మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా ఆ వాక్య సందేశాలను విని మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఆయన వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది బాధల్లో నీకు నాకు నెమ్మదిని కలుగు చేసేది కనుక ఆ యొక్క నెమ్మదికరమైన వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి జిఎంసి స్థానిక సంఘ కాపర్ అయినటువంటి పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకు ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడువైన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవా నీ దాసుని నిలవబెట్టి నీ వాక్యాన్ని నీవు బోధించబోతూ ఉండగా వినగలిగిన చెవులను గ్రహించగలిగిన మనసును అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగిన దృఢ సంకల్పాన్ని సుబుద్ధిని మాకు దయచేయండి నీ దాసుడి ద్వారా నీ పరమ సత్యాలను నీవు మాట్లాడునైనా అవిన్న వాక్యాన్ని వ్యర్థపుచ్చుకోకుండా ఆచరించి ఫలించే భాగ్యాన్ని ధన్యతను వింటున్న బిడ్డలందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసినట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఐదు మరియు నలభై ఆరు వచనములు ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో విక్రయము చేయువారితో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేసిదిరని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టను ఆరంభించను ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం సమయంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము నలభై ఐదు మరియు నలభై ఆరు వచనాలు చదువుకుందాం ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో విక్రయం చేయువారితో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేసిదని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్టన ఆరంభించాను అండ్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద టెంపుల్ అండ్ బిగాన్ టు త్రో అవుట్ దోస్ హూ వర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇన్ సైడ్ సెయిన్ టు దెమ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ మై హౌస్ విల్ బి అ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ బట్ యు హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఎ డెన్ ఆఫ్ థీవ్స్ దేవని స్తోత్రం ప్రార్థనా మందిరం పట్ల మనం ఎలా ఉండాలి ప్రార్థనా మందిరం పట్ల ఎట్టి అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలి అనే విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి ప్రార్థనా మందిరం అని కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ప్రార్థనా మందిరము అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎరుషలేములోని యూదుల దేవాలయం అనగా సొలమోను కట్టించి పాడైపోయి మరలా దాన్ని జరుబాబేలు మరమత్తు చేసి మరలా తర్వాత హేరోదు కాలములో దాన్ని మరింత మోడిఫై చేసినటువంటి లేకపోతే మరమత్తులు చేసినటువంటి దేవాలయం అనగా హేరోదు దేవాలయం హేరోదు దేవాలయము అనే మాట మనకు అభ్యంతరకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యూదుల దేవాలయం ఆ దేవాలయం ఇంకా చెప్పాలంటే దాని యొక్క మూలాలు సొలమోను కాలంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి అనగా సొలమోని యొక్క దేవాలయమే లేకపోతే ఇంకా ఇవన్నీ లేకుండా దేవాలయం అని అనుకుందాం లేకపోతే దేవాలయాన్ని యషియా అనేటువంటి ప్రవక్త చెప్పాడు ప్రార్థనా మందిరము అని పిలిచాడు హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అన్నాడు ఈ రోజులో కొత్త నిబంధన సంఘము హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అని పిలవబడదు కొత్త నిబంధన సంఘాలకి హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అని పెట్టినప్పటికీ ప్రార్థనా మందిరము అని పెట్టినప్పటికీ పేర్లు కానీ కొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క పని కేవలం ప్రార్థన మాత్రమే కాదు కొత్త నిబంధన ప్రార్థన లేకపోతే కొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క పనులు ప్రార్థన ఒకటి పరిచర్య చేయడం ఒకటి ఇతరులకు సహాయపడడం ఇలా వేరు వేరు పనులు ఉన్నాయి కేవలము ప్రార్థన మాత్రం కాదు అనేటువంటి సంగతిని గుర్తు చేసుకోవాలి అందుకనే సంఘం దేవుని సంఘం అది దానికే దేవుని వాక్యంలో వేరు వేరు పేర్లు రాయబడ్డాయి అపోస్తలే పౌలు తన పత్రికలు రాస్తున్నప్పుడు ఎపేసీలో ఉన్న ప్రార్థనా మందిరం అని కానీ కొలసీలో ఉన్న ప్రార్థనా మందిరం అని పిలిపీల్లో ఉన్నటువంటి ప్రార్థనా మందిరం అని చెప్పలేదు కానీ దేవుని సంఘం గాడ్స్ చర్చ్ సంఘము అంటే గాడ్స్ చర్చ్ దేవుని సంఘం అంటే ఇది గా అనగా క్రీస్తు సంఘము క్రీస్తు సంఘం అన్నప్పుడు క్రీస్తు సంఘము అనేటువంటి ఒక డినామినేషన్ యొక్క బోధన నేను చెప్పడం లేదు ద చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు సంఘము దేవుని సంఘము క్రీస్తు సంఘము 
తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో జీవము గల దేవుని సంఘము చర్చ్ ఆఫ్ ది లివింగ్ గాడ్ అంతేకాకుండా గలతీ పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన మాట విశ్వాస గృహము ఫెయిత్ హోమ్ ఇలా వేరు వేరు పేర్లు కొత్త నిబంధన సంఘానికి ఉపయోగించబడ్డాయి కానీ ఎక్కడ కొత్త నిబంధన సంఘానికి ప్రార్థన మందిరం అనే మాట వాడలేదు కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఇక్కడ ప్రా నా మందిరము మార్కుస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినవులో కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడడం లేదు నా మందిరము సమస్త అన్ని జనులకు ప్రార్థనా మందిరము అని ఎరుసలేములోని దేవాలయాన్ని ఉద్దేశించి యషియా చెప్పిన ప్రవచనాన్ని యేసు ప్రస్తావించాడు దాని యొక్క నెరవేర్పు అది అప్పటి కాలములో దొంగల గోగా మారిందో లేదో మరి మనకు తెలియదు కానీ అప్పటి కాలములో అది వ్యాపారపు టిల్లుగా మారిందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ యేసుక్రీస్తు కాలానికి వచ్చేసరికి యషయా యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆయన గుర్తు చేసి దొంగల గుహగా ఉన్నదాన్ని దొరల గృహంగా లేకపోతే వ్యాపారపు టిల్లుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని విశ్వాసపు ఇల్లుగా మార్చాలి దాని కొరకే దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసు ఈ లోకానికి పంపబడ్డాడు దాని గురించే నా మందిరము లేకపోతే నా మందిరము లేకపోతే ప్రార్థనా మందిరము ఇంకా చెప్పాలంటే లూకా సువార్త రెండో వచ్చాయంలో మై ఫాదర్స్ హౌస్ నా తండ్రి ఇల్లు నా తండ్రి ఇంట ఉండవలని మీకు తెలీదా అని యేసు ప్రభు అన్నమాట నా తండ్రి ఇల్లు ఫాదర్స్ హౌస్ అది అది ఏమని సంఘాన్ని మనం అలా పిలవాలి కానీ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పేర్లు ప్రార్థనా మందిరం ప్రార్థనా మందిరం అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ప్రార్థనలు జరగని మందిరాలే మన ప్రార్థనా మందిరాలు ఆ శుక్రవారం కాసేపు ఒక గంట సేపు ఒక అరగంట ప్రార్థన చేస్తారు దీనికే వారానికి ఒక లేకపోతే నెలకు ఒక ఐదు గంటలు లేకపోతే నాలుగున్నర గంట జరిగిన ప్రార్థనలకే మన సంఘాన్ని ప్రార్థనా మందిరం అనడం విచారకరమైన విషయం దేవుని సంఘ గాడ్స్ చర్చ్ సంఘ శాస్త్రము దృష్ట్యా ఎక్లూషియాలజీ దృష్ట్యా సంఘము యొక్క విశాలమైనటువంటి అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలంటే ఆ భావనలోకి రావాలంటే ప్రార్థనా మందిరము అనే మాట అంత సరిగా సెట్ అయిన మాట ఏమో కాదు సరే ఏదేమనే ప్రార్థనా మందిరం అని పెట్టుకునే వాళ్ళని మనం విమర్శించి మాట్లాడడం లేదు వాటి అన్నింటిలోకి వెళ్ళలేదు మన సమయం లేదు కనుక ఇక్కడ రాయబడుతున్న మాట నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అనబడుతుంది కానీ మీరు చేసిన పని ఓ శాస్త్రులారా ఓ పరిశీలారా ఓ మత పెద్దలారా దాన్ని మీరు దొంగల గుహగా మార్చారు నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అనబడుతుంది కానీ కొత్త నిబంధనలో సంఘాన్ని గురించి మతయస్ వార్తలో పదహారు వచ్చాయంలో నేను నా సంఘమును కట్టుదును నా ప్రార్థనా మందిరం కడతానని కాదు నేను నా సంఘమును కడతాను పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరు సంఘము ప్రార్థనా మందిరం కన్నా శక్తి కలిగింది పాత నిబంధన దేవాలయము కన్నా కొత్త నిబంధన సంఘం ఇట్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ ద న్యూ టెస్టిమెంట్ చర్చ్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ టెంపుల్ కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని టెంపుల్ అని పిలవకూడదు చాలా తప్పది కొత్త నిబంధన దట్స్ చర్చ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సంఘం అని పిలవాలి దాన్ని క్రీస్తు సంఘం అని పిలవాలి విశ్వాస గృహం అని పిలవాలి జీవము గల దేవుని సంఘం అని పిలవాలి అంతవరకు కానీ టెంపుల్ ఏంటి ఈ టెంపుల్ ఏంటి ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో దాని టెంపుల్ అన్నారు ఇది హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ కూడా కాదు ఇది హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ కాదు టెంపుల్ కాదు కానీ పాత నిబంధనలోని దేవాలయాన్ని ఉద్దేశించి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట నా మందిరము సమస్త అన్ని జనులకు ప్రార్థనా మందిరము అనబడుతుంది అని ప్రస్తావించాడు ఇక్కడ కూడా అంటున్నాడు మీరు దాన్ని దొంగల గోగా చేశారు అలా చేయడానికి వీల్లేదు లెట్ ద చర్చ్ బీ ద చర్చ్ లెట్ ద టెంపుల్ బీ ద టెంపుల్ 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 కానీ చర్చ్ చర్చ్గానే ఉండాలి లెట్ ద టెంపుల్ బీ నాట్ బీ ద చర్చ్ ఆర్ లెట్ ద చర్చ్ బీ నాట్ ద టెంపుల్ టెంపుల్ చర్చ్ లాగా చర్చ్ టెంపుల్ లాగా ఉండదు దాన్ని దీన్ని కాను మంచి చెడుగా చెడు మంచిగా తీపి చేదుగా చేదు తీపిగా ఉండడానికి వీల్లేదు వెలుగు చీకటిగా ఉండడానికి వీల్లేదు చీకటి వెలుగుగా ఉండడానికి వీల్లేదు సంఘము దేవుని సంఘము కొత్త నిబంధన సంఘము ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ చర్చ్ దాన్ని మనం ఇంకా సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు దాన్ని బాగా డీప్గా స్టడీ చేయాలి ఆ న్యూ టెస్టిమెంట్ చర్చ్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఏ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఫాదర్స్ హౌస్ దేవని స్తోత్రం సరే ఏదేమన్నప్పటికీ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు యేసు దేవాలయ శుద్ధీకరణ చేశాడు జయప్రవేశము చేసిన తర్వాత అనగా పామ్ సండే రోజు లేదా హోసన్న సండే రోజు ఆయన చేసినటువంటి పని ఏంటి అంటే ప్యాషన్ సండే అని కూడా అన్నారు దీన్ని ఈ ప్యాషన్ సండే రోజు చేసినటువంటి పని ఏంటంటే దేవాలయ శుద్ధీకరణ చేశాడు శనివారం వాళ్ళకి ఆరాధన జరిగింది 
తర్వాత ఆదివారం కూడా వాళ్ళకి వారాధనలు బలులు నైవేద్యాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అర్పణలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఇంకా కొన్ని బిజినెస్ కొద్ది బిజినెస్ జరుగుతుంది దొంగలు అక్కడ ఉన్నారు దైవజనులు దేవుని బిడ్డలు ఉండాల్సిన స్థలంలో వాళ్ళని రీప్లేస్ చేసి దొంగలు ఉండడం విచారకరమైన విషయం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట మూడు విషయాలు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ మందిరము ఎందుకు ఇలా మారింది ఈ మందిరాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం యేసు ప్రభు యొక్క మాటలను బట్టి ఆయన చెప్తున్న మాట నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడుతుంది దాని మందిరం అనండి ప్రార్థనా మందిరం అనండి అంతవరకే ఈ దేవాలయాన్ని అలాగే పిలవండి ఈయన దీన్ని కొత్త నిబంధన సంఘంతో కనెక్ట్ చేసి మాట్లాడడం లేదు అది నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్న మాట అది న్యూ టెస్ట్మెంట్ సంఘము వేరు పాత నిబంధన సంఘం అరణ్యములోని సంఘము అనే అపోస్తల కార్యములు ఏడో వచ్చేవి అది వేరు లేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన కొత్త నిబంధన సంఘం వేరు వా ఏంటి ఆ తేడాలు ఆ రెండు సంఘాలు ఉన్నట్లుగా అపోస్తల పౌలు కానీ పేతురు యోహాను యాకోబులు వీళ్ళెవడు ప్రస్తావించలేదే అని ప్రశ్నిస్తే నేనే సమాధానం చెప్పలేను కాబట్టి మనకు ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి దాని పట్ల ఆ ప్రార్థనా మందిరం పట్ల తన దేవాలయం పట్ల ఏసుకున్నటువంటి దృక్పథం లాగా మనకు సంఘం పట్ల అట్టి దృక్పథం ఉండాలి యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అక్కడ పస్కా పండగ సమయంలో యేసు ప్రభు వెళ్ళినట్టుగా అక్కడ శుద్ధీకరణ చేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం అనగా ఈ ఆరంభంలో నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చి కణాలో జరిగినటువంటి అద్భుతము తర్వాత ఆయన దేవాలయ ప్రక్షాళన చేశాడు అనగా ఆయన యొక్క పరిచర్య యొక్క ఆరంభంలో దేవాలయ ప్రక్షాళన చేశాడు ఆయన పరిచర్య యొక్క ముగింపులో దేవాలయ ప్రక్షాళన చేశాడు అనగా ఆదిలోను అంతములోను దేవాలయ ప్రక్షాళన చేశాడు దీని మధ్యలో కూడా ఒక దేవాలయ ప్రక్షాళన ఉందని బైబిల్ చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు లేదా మరి రెండో మూడో లేదా మూడు నాలుగు ఇలాగా దేవాలయ ప్రక్షాళనలు ఉన్నాయి మూడు సందర్భాల్లో లేదా రెండు సందర్భాల్లో దేవాలయ ప్రక్షాళన జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మా యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నది లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉన్నది ఒకటి కాదు రెండు వేరు వేరు మీరు బాగా స్టడీ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రెండు ప్రక్షాళనలు వేరు వేరు ఆ ప్రక్షాళన జరగడానికి లేదా ఈ దేవాలయ ప్రక్షాళన జరగడానికి ఆరు గంటలు పట్టిందని పడుతుందని చరిత్ర చెప్తుంది అనగా రెండు సార్లు ప్రక్షాళన జరిగినప్పటికీ కూడా దేవాలయం అలాగే ఉండిపోయింది దేవాలయంలో ఆచారాలు వ్యాపారాలన్నీ రొటీన్గా జరుగుతున్నట్టే మనం అర్థం చేసుకోగలం యోహన్ సువార్త రెండో వచ్చాయాలు మనం గమనించినట్లయితే పదిహేడవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభువుని గురించి లేకపోతే యేసు ప్రభు చేసినటువంటి పనిని గురించి నేను చదువుతున్న ఆయన శిష్యులు నీ ఆలయాన్ని గూర్చినటువంటి ఆసక్తి నిన్ను తినివేస్తుంది అని వ్రాసి ఉందని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు నీ ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తి నిన్ను భక్షించుచున్నది అరవై తొమ్మిదో కీర్తన తొమ్మిదో వచనంలో ఉన్న మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అని యషియా చెప్పిన ప్రవచనాన్ని లేకపోతే నీ ఇంటిని గూర్చినట్టుడు ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తున్నది అని కీర్తనాకారుడు చెప్పిన మాటని యేసు ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు శిష్యులు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ఒకటి ఆసక్తి దైవికమైనట్టు ఆసక్తి ద బర్నింగ్ జీల్ మామూలు జీల్ కాదు ఇది మామూలు ఆసక్తి కాదు ఇది మామూలు ఎంతుసియాసం కాదు ఇది ఒక దైవికమైన ఆసక్తి అపోస్తల పౌలు చెప్పినట్టు దేవాసక్తితో అనే మాట ఉపయోగించాడు గాడ్లీ జీల్ దే దైవాసక్తి మామూలు ఆసక్తి కాదు శరీర సంబంధమైన ఆసక్తి కాదు మొట్టమొదటి విషయము ఒకటి యేసు ప్రభువుకు దేవాలయం పట్ల ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోగలం మనకు కూడా కొత్త నిబంధన సంఘం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి అందుకని అపోస్తలే పౌలు చెప్పాడు సంఘములన్నిటిని గురించినట్టు లోకల్ చర్చెస్ అన్నిటిని గురించినటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ప్లాంట్ అయినటువంటి చర్చెస్ అన్నిటిని గురించిన చింత నాకు కలదు అన్నాడు దేవాలయాన్ని గురించిన చింత కాదు ఇప్పుడు దేవుని సంఘాన్ని గురించి కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని గురించిన చింత దేవుడు అపోస్తలే మన పౌలు మనసులో పుంచాడు దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం దేవాలయాన్ని గురించిన ఆసక్తి రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నలభై ఆరో వచనంలో మనం రాయబడిన మాట ఒక మాట చూడగా నలభై ఏడులో ఆయన ప్రతిరోజు దేవాలయంలో బోధిస్తున్నాడు దేనికి బోధిస్తున్నాడు బోధించడానికి కారణం ఏంటి దేవుని మందిరం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది సరే అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన మీరు మీ మత వ్యవస్థ యూద మత వ్యవస్థ పరిశుద్ధత యొక్క స్థాయిని తగ్గించి పరిశుద్ధతను తొలగించి దానికి బదులుగా ఆచారాన్ని పెట్టి యషయా చెప్పినట్టు ప్రవచనాన్ని నెరవేర్పుకు మీరు కారకులయ్యారు సరే అది కూడా కాదు మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇలా జరిగినప్పుడు ఇలా ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ఇలా ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏసు తాళ్లతో కొరడాలు చేశాడు వాళ్ళని తరిమివేశాడు రూకలమ్మువారిని క్రయ విక్రయము చేయవారిని 
ఇక్కడ రాయబడింది అక్కడ అమ్మకాలు చేస్తున్న వారిని విక్రయం చేస్తున్న వారిని క్రయ విక్రయాలు రెండు జరుగుతున్నాయి అమ్మకాలు లేకపోతే కొనడాలు రెండు జరుగుతున్నాయి బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ జరుగుతుంది మార్కెట్లో జరగాల్సిన విషయం మందిరంలో జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా మన మందిరాలు మన మందిరాలు అంటే చాలా చోట్ల మందిరాల్లో పుస్తకాలు క్యాసెట్లు సీడీలు ఇంకా కొంతమంది ఒక స్టెప్ అధికంగా పోయి క్యాప్లు అమ్ముతున్నారు కొంతమంది ఖర్చీఫులు అమ్ముతున్నారు ఇంకా కొంతమంది బ్యాండ్లు అమ్ముతున్నారు రిస్ట్లు అమ్ముతున్నారు ఇక రకరకాలుగా దేవుని మందిరము వ్యాపారపు టిల్లుగా మారింది పరిశుద్ధమైన సంఘము వ్యాపారపు టిల్లుగా మారడానికి వీలు లేదు మీరు దాన్ని దొంగలకోగాను వ్యాపారపు టిల్లుగా చేశారు దేవుని మందిరం ఎప్పుడు వ్యాపారపు టిల్లుగా మారడానికి వీలు వ్యాపారం ఉండకూడదు అక్కడ ఉచితంగా పొంది తిరిగి ఉచితంగా ఇయ్యండి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంటే ఉచితంగా పొందుకొని కూడా లాభం కోసం పది రూపాయలు నూనె బాటిల్ని వంద రూపాయలు అమ్ముకోవడం ఎంత విచారకరమైన పరిస్థితి చూడండి తొంభై రూపాయలు ఆదాయం లేదా ఇది వ్యాపారం వ్యాపార లేకపోతే లాభాపేక్ష లేకుండా ఏదైనా ప్రభు సన్నిధులు చేయాలంతే కానీ లాభాన్ని ఉద్దేశంగా ఉంచుకొని లేకపోతే లాభాన్ని మనసులో పెట్టుకొని మనం ఏది చేయడానికి వెళ్ళలేదు దేవని స్తోత్రం రెండో విషయం ఇలా ఉన్నటువంటి మందిరాన్ని ఎక్కడో సూషను కోటలో ఉన్నటువంటి నెహమ్యా గారు వచ్చేసి ఎరుసలేములో పరిస్థితులు చూసి నాకు ఎందుకు లేని నా లోలు ఉండి వెళ్ళేవాడిని జాబ్ నా నా జాబ్ నాకుంది నా ఉద్యోగం నాకుంది రాజుగారి దగ్గర ఆ ఉద్యోగం చేసుకున్న నాకు ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఇలా ఉంది మీ పరిస్థితి అని చెప్పి వెళ్ళిపోలేదు ఏదో మార్పు తెచ్చి వెళ్ళాలి ఒక రీఫార్మర్గా మారాడు నెహమ్యా నెహమ్యాను మించిన గొప్ప రీఫార్మర్ యేసు ప్రభు నెహమ్యా యేసు ప్రభువుల యొక్క అడుగు జాడల్లో పదహారవ శతాబ్దంలో మార్టిన్ లూతర్ గారు ఒక రీఫార్మర్గా వచ్చారు ఈ దినాల్లో మనల్ని దేవుడు రీఫార్మర్స్గా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు సంస్కర్తలుగా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చేవారిగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఏదో కేవలం సంఘ సభ్యులుగా ఉండడం కాదు సంస్కర్తలుగా రీ చేంజ్ తీసుకొని రావాలి ఈ దేశంలో చేంజ్ తీసుకొని రావాలి మన స్థానిక సంఘాల్లో దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ రెండో విషయము ఆయన యొక్క ఆశ ఆయన ఆశ ఒకటే ఈ మందిరము పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి ఈ ఆలయము పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి యహోవా సన్నిధి ఉండేటువంటి స్థలం యహోవా ఏర్పాటు చేసుకున్న స్థలం ఇది యహోవా కోరుకున్న స్థలం ఇది భక్తులు వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు యహోవా చెవి యొక్క ఆలకించే స్థలం ఈ ఇటువంటి స్థలాన్ని వ్యాపారపు స్థలంగా మార్చడానికి వీల్లేదు విశ్వాసపు స్థలము వ్యాపారపు స్థలంగా మారడానికి వీల్లేదు దేవుని స్తోత్రం ఆయన ఆశ ఆయనకు ఒక దర్శనం ఉంది స్పిరిచువల్ విజన్ ఉంది హిస్ కన్సర్న్ ఫర్ ద టెంపుల్ is for its holiness dani yokka parishuddhatanu kaapadali sangam yokka parishuddhatanu manalu pet sangam yokka standards unnai sangariki bylaws untai konni doctrinal statements untai aa statement lo prakarame dani prakarame lobadi undali sangha siddhantalanu vetirekinchi sangam vishwasinche vaatiki vetirekanga manu edi cheyadaniki villedu konni kattubaatlu manu pettukunnam aa vaatiki lobadi undalsina avasaram undi వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారులే నోటీస్ బోర్డులో ఒకటి ఉంటుందిలే ఫిత్ స్టేట్మెంట్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిత్లో మాకు అనవసరం అని అనడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నా కానీ ఆ సంఘం యొక్క విశ్వాసం ఏంటో వాళ్ళు దేన్ని విశ్వసిస్తున్నారో విశ్వాస ప్రమాణాలని కొన్ని సంఘాలు చెప్తున్నారు అలా అన్ని సంఘాలు చెప్పమని కాదు నా మాట లేకు ఉద్దేశం నువ్వు దేన్నైతే విశ్వసిస్తున్నావో దాని కట్టుబడి ఉండు దాని కొరకు నిన్ను కమిట్ అయిపో అంతవరకే కానీ నువ్వు విశ్వసించేది ఒకటి నువ్వు చెప్పేది ఒకటి నువ్వు చేసేది ఒకటి అన్నట్టుగా ఉండకూడదు ఈ రోజుల్లో చాలా పరి అలా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటిగా ఉంటే నిన్ను వేషధారిణిగా వేషధారిగా నిన్ను భావిస్తారు లోకం అలా వేషధారిగా ఉండడానికి వీల్లేదు రెండో విషయం యేసు యొక్క ఆశ అది ఆత్మ సంబంధమైనదిగా మారాలని కొత్త నిబంధన సంఘం ఆత్మ సంబంధమైనదిగా మారాలి సజీవమైన మందిరంగా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా ఆత్మ సంబంధమైన రాళ్లతో సజీవమైన రాళ్లతో అది కట్టబడాలి క్రీస్తు అనేటువంటి మూలరాయి క్రీస్తు అనే శిరస్సు క్రీస్తు అనేటువంటి పునాది కలిగినదిగా ఉండాలనేది దేవుని చిత్తం మన కొత్త నిబంధన సంఘాలన్నీ అలాగే ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మన సార్వత్రిక సంఘము స్థానిక సంఘాలతో కలుసుకున్నట్టు సార్వత్రిక సంఘం అలా ఉండాలని యేసు ప్రభు కోరుతున్నాడు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవాలయం పట్ల యేసు యొక్క దృక్పథం ఎలా ఉండాలి ఈ ప్రార్థనా మందిరం అనగా ఎరుసులేము దేవాలయం ఏసు కాలములోని దేవాలయం ఎలా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఒకటి దాని పట్ల ఆయనకు ఆసక్తి ఉంది దాని పట్ల ఆయనకు ఒక ఆశ ఉంది మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన యొక్క ఆవేదన చూడండి లూకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం గమనిస్తే కొందరు దేవాలయం గురించి మాట్లాడుతూ అందమైన రాళ్లతో కానుకలతోనూ అలంకరించబడిందని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇలా అన్నాడు మీరు చూస్తున్న ఈ కట్టడము 
రాతి మీద రాయి నిలవకుండా అన్నీ పడద్రోయబడే కాలం వస్తుంది శృంగారమైనటువంటి బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ అది వండర్ఫుల్ స్ట్రక్చర్ అది కన్స్ట్రక్షన్ అది అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం అది దైవ ప్రణాళిక ప్రకారము దావీదు ఆశించినప్పటికీ దావీదు దర్శనం కలిగి ఉన్నప్పటికీ సొలమోను కాలములో నెరవేరే దర్శనం అది అది జరుబ్బాబేలు దర్శనం అది నెహమ్యా దర్శనం అది యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనం అది ఏషియా యొక్క దర్శనం ఎంతమంది దైవజనుల యొక్క దర్శనం అది ఆ మందిరం అందమైన మందిరం అండ్ యోహాన్ స్వార్త రెండో అధ్యాయంలో ఈ దే ఈ దేవాలయాన్ని పడగొట్టండి మూడు రోజులు లేపుతానండి యేసు ప్రభు చెప్పాడు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఆ స్టేట్మెంట్ అర్థం కాలేదు శరీర సంబంధమైనటువంటి అక్షరార్థమైన దేవాలయాన్ని గురించి అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ యేసు చెప్పింది తన దేహం అనే దేవాలయం గురించి రెండు వేరు రెండు ఒకటే అనుకుంటున్నారు అది ఇది ఒకటే అనుకుంటే సమస్యలు వస్తాయి అది ఇది ఒకటే అనుకుంటే అపార్థం వస్తుంది అవగాహన పోతుంది యేసు చెప్పిన మా వాళ్ళు అన్నారు మూడు రోజులు అన్నాడే మేము దీన్ని కట్టడానికి మాకు నలభై ఆరు సంవత్సరాలు పట్టిందే ఫార్టీ సిక్స్ లాంగ్ ఇయర్స్ పట్టినప్పుడు సడన్గా మూడు రోజులు అంటున్నాడే ఒకవేళ మూడు వందల సంవత్సరాలు అని ఉంటే బాగుండేది ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే బాగుండేది ముప్పై నెలలు అని ఉంటే బాగుండేది ఇప్పుడు ఏకంగా మూడు రోజుల్లో లేవనెత్తాను అంటున్నాడు ఏంటిదంతా యేసు చెప్పింది ఒకటి పరిచయులు లేకపోతే ఆనాటి యూదులు అర్థం చేసుకుంది ఒకటి మూడో విషయం యేసు ప్రభు ఆ సౌందర్యాన్ని దేవాలయం యొక్క సౌందర్యం ఆ టెంపుల్ బ్యూటీని చూపించినప్పుడు ఆ నిజమేనండి చాలా అందంగా ఉందండి యూదులు ఇచ్చిన వాళ్ళు కాదండి అటువంటి మందిరం ఇచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం అని ఇటువంటి చెప్పలేదు కానీ ఒకటి సోదరులారా శిష్యులారా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎరుషలేము యొక్క సౌందర్యానికి ముగ్ధులైపోయినారు మీరు కానీ ఎరుషలేము యొక్క ముగింపును గురించి ఆలోచించారా ఎరుషలేము యొక్క ముగింపును చూశారా ఆత్మలో ముగ్ధులైపోయి అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన కట్టడం అండి తాజ్మహల్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు చార్మినార్ను చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతుండొచ్చు చారిత్రాత్మకమైన కట్టడాలను చూసి ఆశ్చర్యపోవచ్చు ప్రజలు ఎరుషలేములోని దేవాలయాన్ని చూసి శిష్యులు కూడా ఆశ్చర్యపోయి ఇతరులలాగా ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుల్లా మాట్లాడలేదు వాళ్ళు శరీర సంబంధమైన మనుషులు ఎంత గొప్ప దేవాలయం అండి వాటి హ్యూజ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి అన్నట్టు అనుకున్నప్పుడు యేసు చెప్పినటువంటి ఒక అతి ప్రాముఖ్యమైన మాట మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ కట్టడం ఈ బిల్డింగ్ ఈ టెంపుల్ రాతి మీద రాయి నిలవకుండా అన్నీ పడద్రోయబడేటువంటి కాలం వస్తుంది ఎప్పుడో చెప్పలేదు డేట్ చెప్పలేదు కానీ అక్షరార్థంగా ఆయన చెప్పినట్టుగా జరిగింది ఏసు చెప్పింది ఏది అబద్ధం కాదు ఏసు చెప్పింది అక్షరార్థం జరిగింది భూమి ఆకాశములు గతిస్తాయి కానీ నేను చెప్పినట్టు మాట గతించదు సొన్నైనను ఒక్క పొల్లైనను అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఎగ్జాక్ట్గా జరుగుతాయండి ఏసు చెప్పింది ఏసు అబద్ధ ప్రవక్త కాదు ఏసు అక్షరాల నిజమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి ప్రవక్త దేవుని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం దేవాలయం యొక్క అంతం గురించి దేవాలయం యొక్క నాశనం గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు బబులోని కాలములో లేకపోతే బబులోని చెరలోకి ప్రజలు వెళుతున్నప్పుడు నెబుకత్ నేజర్ రాజు మొట్టడి వేసినప్పుడు అప్పుడు జరిగిన దానికన్నా క్రీస్తు శకం డెబ్బైలో దేవాలయం యొక్క నాశనం జరిగినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం మూడవది యేసు యొక్క ఆవేదన శిష్యుల అందాన్ని చూస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు అంతాన్ని చూసి ఆవేదన పడుతున్నాడు శిష్యులు అందం చూశారు యేసు ప్రభు అంతం చూశాడు నువ్వు అందం చూస్తున్నావా అంతం చూస్తున్నావా ఈ రోజుల్లో మనుషుల యొక్క అందాలు చూస్తూ స్త్రీల యొక్క అందాలు చూస్తూ అందం చూస్తున్నావేమో ఈ అందం అంతమైపోతుంది ఈ అందం మోసకరం ఈ సౌందర్యం వ్యర్థం మిస్ ఇండియాలు మిస్ వరల్డ్లు అని కొంతమంది సౌందర్యం కలిగిన వాళ్ళని ఎన్నుకుంటున్నారు ప్రజలు ఈ సౌందర్యము గతించిపోయేది ఈ సౌందర్యము శాశ్వతం కాదు ఎరుషులేము యొక్క సౌందర్యము శాశ్వతం కాదు దైవికమైనటువంటి సౌందర్యం మాత్రమే దేవుని మాటలతో నిర్మించబడినటువంటి జీవితం మాత్రమే శాశ్వతం దేవుని సంఘం మాత్రం శాశ్వతం అది నిత్యత్వంలో ఉంటుంది కానీ ఎరుషులేము దేవాలయము ప్రార్థన మందిరం అని చెప్పబడినటువంటి దేవాలయము నిత్యత్వంలో ఉండదు దేవుని స్తోత్రం కొత్త నిబంధన సంఘం మాత్రమే మహిమ కలిగినటువంటి సంఘం ద గ్లోరియస్ చర్చ్ would stand before the man of god manushya kumarun edut nilabadtundi penli kumarun edut nilabadedi jerusalem lo ni prarthana mandiram anabadinattu devalayam kaadu kotta nibandhana sangham maatrame ee kotta nibandhana sangham lo neevu nenu sabbhilam danni batti devuni stotram praise god as we are the members of the new testament church that would stand in the eternity devuni stotram hallelujah na maatlane ikkada mugistunnanu 
మందిరం పట్ల ప్రార్థనా మందిరం పట్ల అనగా దేవాలయం పట్ల ఎరుసలేము దేవాలయం పట్ల యేసు యొక్క మూడు అనుభవాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఒకటి ఆయనకు ఆసక్తి ఉందని చెప్పుకున్నాం రెండోది ఆయనకి దాని పట్ల ఒక ఆశ ఉందని చెప్పుకున్నాం మూడోది దాని పట్ల ఆయనకు ఉన్న ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ ఆవేదన యేసు ప్రభు మాత్రమే వ్యక్తం చేశాడు కారణం ఏంటంటే దాని అంతాన్ని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కటందరం కలుముసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని బెట్లారా ఈ మాటలు వింటుంది దేవుని బెట్లారా ఆయన మందిరము ప్రార్థనా మందిరం సంఘము ప్రార్థించే సంఘముగా ఉండాలి సంఘము పంపే సంఘముగా ఉండాలి సంఘము పరిచయ చేసే సంఘంగా ఉండాలి సంఘము లోకాన్ని తీసుకొచ్చి రక్షించి లోకం ఇక్కడ కలుపుకునే సంఘంగా ఉండాలి సంఘం పోయి లోకంలో కలిసిపోయే విధంగా ఉండకూడదు దేవుని స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీకు దేవాలయం పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఆశ ఆవేదన గురించి మేము తెలుసుకున్నాం మేం కూడా ప్రభు అటు ఆసక్తి కలిగిన వారంగా కొత్త నిబంధన సంఘం పట్ల అంతేకాకుండా మంచి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశ కలిగిన వారంగా దాని పరిస్థితులు తారుమారైపోతున్నప్పుడు అది పక్కదారి పడుతున్నప్పుడు దాని విషయమే ఆవేదన చెంది ముందుకు సాగుతూ సాయించమని మీ అడుగు జాడులు నడవడానికి మీరు మమ్మల్ని మాకు నేర్పించమని సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాన్ని మీకే ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె దేవని స్తోత్రం మీకు మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సేవకులు మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది అంత మాత్రమే కాదు కానీ మా యొక్క గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో కూడా మీ అందరి కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థన అవసరాలు తెలుపుతున్నారో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక దయచేసి మీరు మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలపడానికి ప్రయత్నించండి శుక్రవారం శనివారం మా స్థానిక సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రార్థనలు అదేవిధంగా ఇతర కార్యక్రమాల్లో జరుగుతున్న ఏ కార్యక్రమంలో అయినా మీ ప్రార్థన అవసరత కొరకు ప్రార్థించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం మంచిది వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్కూల్లో వస్తున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఇంకను వాటిలో సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే ఇంకును విశ్లేషణాత్మకంగా ఆ యొక్క సందేశాన్ని మీరు వినాలనుకుంటే సేవకులతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే కింద స్కూల్ హౌస్ నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి ఆత్మీయ మేలు పొందండి మీ స్నేహితులు కూడా పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని గాక ఆమె Money